来，把音乐再放一下，试一下。大家注意表情，不记得微笑，然后注意一下脚底下，脚站着站姿，然后互相整理一下衣服。然后大家各自回到自己的位置。婚礼开场就五音乐。不行不行，太悲了。为什么不行？我觉得这首歌挺好的。我最讨厌这种优柔寡断的明星。那你有什么建议？你把那个昨天我给你文件夹第三首放一下。
太默契了。哎，帮我个忙。哎呀，真没想到，马林，你今天演的实在太棒了，你刚才把我给感动了，知道吗？呃，你没觉得我是本色演出吗？你只有色，你哪有本啊？有的，真有。你得了吧。<笑>好了好了，你去找那个嘉宾吧，看他到齐了没有。Yes, my. 织女哪颗是牛郎吗？搞不清。你哪颗？不像。那应该，那你哪颗？你说，要是牛郎和织女见面的时候，我第一句话你说什么？那牛郎和织女说说，咱们俩干脆买个手机吧，就算见不着面，也能天天发短信。
看看你知不知道这两颗星星相距有多远啊？多少光年呗？八十八光年，就是说，如果发一个短消息，大约一百多年以后才能收得到。<笑>那还让他们跑鹊桥？<笑>事情比开盘还重要啊！这我就不知道了。还有多几天啊？至少一周。什么？一天？李总说了，有什么事啊，就交给你处理，一切由你全权负责。谢谢。他也太信任我了。小姐，要打黑的吗？好啊。你要去哪儿？你去布雷瑟农，你走吗？真巧，这正好是去布雷瑟农的专属。接到英子的电话，她说她现在在简阳啊。是啊，我也才知道。啊，那我就放心了。不是她回国，你不知道吗？对呀、啊你接到他之后，给我打个电话啊！他回来，你为什么不告诉我一声呢？你女儿最近这一段时间都这样。那好吧，那那我现在就接他。
里，英子，你怎么现在才来啊？我一接到你电话就往这赶啊！半路上没上哪儿拐个弯去啊？市区到机场二十分钟，再加上堵车，我现在用了十分十十五分钟都不到，我都可以去参加 F 一了。想往里拉、啊？没有。那你怎么突然跑回来了？我想回来跟外婆了。那你回来，你也也应该跟你妈说说一声吧。跟她说啊，那就什么事儿都办不好了。哎呀，你怎么老对你妈这个态度？不好啊？难道你不觉得她这个人心里边不装事儿，很好糊弄吗？那你不跟你妈说，你也得事先跟我打声招呼啊。那不行、啊。跟你说，你那么忙，我可不能耽误你的正事儿，是吧，李总？谁喊的说话？我阴阳怪气的。说话一直都这样啊，是你心里边有事儿，所以你才会觉得我说话怪里怪气的。干什么就干什么。你安排好了，安排什么事？我跟老同学吃饭啊，说不定我很晚才会回来。那所以你是自由的。那那我晚上送你吧。哟，回家了呢，那我还会找不到路啊，去忙你的吧。那那那你需要我的时候。好，我给你打电话啊。啊。
你又不是不知道，自从那次事儿之后，我都躲着他来着。现在都是别的教练在带的，不过那教练倒是说，他最近反复在听一首英文歌，反正怪里怪气。还会推迟两个小时才能结束。那就算推迟五个小时，你也应该拿出来啊！什么草案？我想继续跟赵小飞合作，延续给爱一个承诺这种思路，大力推广公益，提升我们成海品牌。那这个策划你跟小飞商量过吗？还没有，我听说他请假了，准备过几天我再找他。我先走了。来，哎，他是病假吗？应该不会吧？要不我帮你打听打听。啊，不不不不不，不用打听了啊。别忘了找时间多陪陪英子。恐怕，恐怕这段时间，你不用担心我。英子好不容易回来一趟，人家一年见不了几次，多关心关心她。那等过两天就走了，我再给你电话。赶紧回睡觉吧。
希望我们能像两个女人一样进行今天的谈话。你多大了，燕子？十八。你不像十八岁，应该还没有超过十七吧？这跟年龄没有关系。我已经长大了，我是个女人了，而且我有男朋友，我知道恋爱是怎么回事。好吧。你想说什么？你多大了？二十八岁。二十。哦，原来你是一个剩女，找不到男朋友，所以抓住我爸不放。你笑什么？你刚才说你知道恋爱是怎么回事，但是我觉得你好像并不知道。你还真以为你在跟我爸谈恋爱啊？我告诉你，我妈妈是一个非常完美的女人，她比你漂亮，比你高贵，比你有气质，她身体条件。我见过你妈妈，你说的全对。你不过就比她年轻几岁嘛，那又怎样？你有我年轻吗？你有活力又怎样？你有我有活力吗？我们母女俩加起来，你输定了。我和你们之间本来就没有什么战争，谈不上什么输赢。你别装了，我知道你现在一心就想从我妈手里把我爸给抢走。可是我告诉你，我爸真的看不上你这样的女人，她就只是空虚寂寞、玩玩而已。这个我有自己的判断。你要是聪明人的话，你就不要再缠着我爸了。英子，我和你爸爸在一起或者是分开，这都是我和他之间的事情。你的存在威胁了我们全家，我是我家的一份子，凭什么跟我没有关系？我从来没有想过要威胁你们家，你们家仍然是一个完整的家，你爸爸仍然很爱你，他对你的爱一分折扣都没有。但他为了你欺骗我妈。知道了，英子，你说完了吗？我今天跟你说的，你好好想一想，然后给我一个答复。我现在就可以给你答复，英子，我二十八岁，没有找到男朋友，但这不是因为我没有条件，而是因为我从来没有遇到一个频率跟我一样的男人。但是你爸爸，他恰好是这样一个男人，他懂我，我也懂他，我们之间。彼此非常珍惜，或许将来我和你爸爸会走不下去，但是现阶段我没办法放弃对爱的追求和认真。那我也告诉你，我李英子、吴婷和李海的女儿，我会用我一切的努力去保护我的妈妈，保护我的家，我说到做到。这件事你，你到底知道多少？我都知道了。你妈妈？你们告诉她。爸，趁现在妈妈什么都不知道，你赶紧跟那个坏女人分手好不好？我们还是幸福的一家，你还是我最完美的爸爸。哎呀，你还是小孩儿，你懂什么叫幸福？啊？我，你懂什么叫完美吗？我告诉你，这世界上，没有你想象的那么简单。还这能有多复杂呀？行，你得赶紧给她打电话，让她不要再纠缠你了。什么呀？给你打电话呀！我跟你打，我跟你打，好了。这样，我自己打，我给他打，我记得。哎，别别，好好好，我我来处理，好吧？我来处理。必须马上处理。你坐下，我跟你说。你想怎么办？你跟我说呀。呃，我怎么办？我当然知道。可是你应该做什么？你也应应该明白。你看，你妈妈在国外，你呢也是偶尔才才回来。行。你应该。我可以替你保密。但是你必须跟那个坏女人断绝所有的关系。你还不如不回来呢，你。你只要不跟他分手，我就不回去了。哎，英子，你怎么在这儿？那件事情你想清楚了吗
好意思，我赶紧吃饭。乖乖乖乖啊！那边开学了，你总得回去上课啊。家都没了，还上什么学？家家不在吗？怎么就没了、啊？有些事情不用你管，你现在主要任务就是学习。我就要管。你非非要管也不是这种管法啊！你总不能天天去骚扰人小飞阿姨啊？我就要，他只要一天不跟你分手，我就要去骚扰他一天。你回回去，回家，回家，回去！你就想把我支开，你别以为我不知道，你就要去找那个赵小飞。你必须跟我回去。生来欠他。我一直以为我们这份爱会给我很多勇气去面对各种各样的非议，但是一个英子已经让我溃不成军了。我不敢看他的眼睛，更不敢接他的电话。我一想到有这么一个小女孩会因为我而痛苦，我就会很自责、很愧疚、很难受。你们两个都是我爱的人，我不愿让英子难养，我更不愿意看见你痛苦，因为那样。其实我的痛苦是双倍的。家人，都由我保护你。英子，英子，英子，英子，干什么呀，英子？干什么？这是小飞阿姨干什么？她什么阿姨啊？她就是个贼，你个坏蛋！英子，你太过分了，太过分了！干什么？我怎么不知道？现在不知道哪里有人？你干什么？你这怎么回事？对不起，我我。
目前是没什么事了，他严重骨折，身体呢还有多处严重的挫伤。那那个、幸运的事啊，那现在还没有发现他有脐脏损伤，不过还得需要再仔细观察一下。好，谢谢你。轻点儿，这不比加拿大，车特别多，都开得很猛，你一定要注意。你妈的电话。喂，对啊。我和英子在一起。我就麻烦他送我回去。回去吧。我听小孩说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿。你俩到底什么情况？没什么情况，没什么情况，你脸红什么呀？谁脸红啊？小飞，别的方面你可能是比我懂，但是在男女关系的方面，你绝对瞒不过我的眼睛。你们俩那个眼神儿，一定有问题。说，你前两天那失恋的状态，是不是因为他？那你现在打算怎么办啊？我没什么打算。你没打算跟他要个房、要个车、要个钱什么的？圆圆，你要这么想的话，我就不跟你说了。圆圆，哟，这来真格的啦，就真格的，怎么了？那他有没有说要离婚、跟你结婚什么的？我从来就没这么想过。啊、哦，人人你不要，钱钱你还不要，你学雷锋的。我爱他，我相信他也爱我，这就够了。爱，爱管饭吃啊，爱能当钱呀、啊？懒得回答你。我跟你说，赵小飞，你最好赶紧收手。你为什么要收手啊？不然你会亏得很大的，你知道吗？我亏什么了？亏了名声，亏了时间，亏了名分，还得亏了感情。赵小飞，如果你现在纵容百万豪宅，我不但不骂你，我还佩服你。不过以你这个性格，估计跟人家吃饭你都得 A A 制。到时候人家玩够你了，人家回家了，浪子回头金不换，人家还是一个好男人、好丈夫。你呢？你必须在你这个租的小破屋里面独守空房，空虚寂寞，还时不时得有人上来指着你的鼻子骂你是一个破小三、狐狸精。道德败坏，而你啊，连一句回嘴的余地都没有。小飞，他既然没有打算离婚，就是早晚有一天他还得回到他那个家里去。所以你现在只有两条路
，要不然你就赶紧狠下心来问他要车、要房、要钱，要不然你就立刻跟他分手，现在立刻马上。这两条我一条都做不到，你脑残呀？是啊，这件事情上我就是脑残了，怎么了？赵小飞，你喊他是个好人，你跟他做朋友没有关系，但是如果你跟他谈感情，你的前面就是一个悬崖。今天早上，客旅看见我了。啊？他怎么说？他问我为什么一大清早的就和你在一块儿。我说，我们俩是偶然碰上的。他信你了吗？他信，因为我从来都没骗过他。从你跟我在一起之后，就必须要骗人了。邓吕是我入行以来的第一个老师，他不仅教我怎么做新闻，还教我怎么做人。我一直觉得，一段好的感情应该让一个人变得更好。可是为什么我们这段情感，却让我不得不去欺骗最信任我的人，去伤害那些无辜的人？我们不是生活在真空里的，我不想这样不见阳光，老是去骗人。贱人，都已不告不明。林子，十八周年六千多天啊，你跟他才认识几天啊？我告诉你，你绝对不可能的。厉害，我们的情感有问题。我知道你在说我。我要和你分手。这个季度的对账单，嗯，啊，这是你这个季度的存款收入，这是贷款的还款金额，这是你投资的那个房产的租金。嗯，租金收入跟贷款金额还是有一点点差距哈。啊，现在看的是这样的，但是因为您每个月的还款金额是固定不变的，您可以根据市场的情况呢去提高您的租金，嗯，而且房产是属于您的。所以从长远角度来看呢，您是合算的。对，谢谢啊，魏东。哎，不客气。哎，吴姐，呃，您现在有这么多的现金，我觉得其实您可以再，您可以再做一些比较稳妥的投资，比如说像呃基金呐、啊、债券呐、啊。啊，好啊，你觉得这些有没有合适我的？呃，要不这样吧，我回去我做一个计划。呃，等我计划做好了再跟您说。好的，好的，谢谢魏东，太客气了，您再见，慢走，吴姐。
是？你看，你们好不容易生活在一起，都那么大年纪了，怎么就不能谦让一点呢？哎呀，我们没吵架，你爸爸身体不舒服，你快点回来一趟吧。那怎么了？他，他心脏病。上次检查不是还说一切都正常吗？射门儿，赶紧射门儿！别喊了，天天没有你，别喊了。喂，婷婷啊，你还是快点回来一趟吧，你爸他不行了。哎，就这样了，我不跟你说了啊，挂了啊。哎呦，我跟你说，你照顾我是不是？你照顾这个心脏病是吧？你明明记得我在打电话呢，你开什么呀你？诚心的你？憋死我了，你这叫我海群儒，我跟你说，哎呀我来。诚心。喂。你忙什么呢？呃，我刚开完会，回家的路上。哎，刚才我妈给我打个电话，说我爸心脏病犯了，让我回去呢。你爸爸心脏病？白天我们还在一起吃饭呢，你爸挺好的呀。对呀、啊，我在电话里听着，我爸那声音底气十足啊。肯定又是他们俩吵架了。你怎么知道的？就吃饭的时候，你爸爸多喝了两杯，然后就就说起什么以前在山里有有女同志怎么怎么喜欢他，你妈就受不了了。哎呀，我爸也真是哪壶不开提哪壶。那时候他们两地分居的时候，我妈最怕的就是他在山里面有别的女人。那那你你怎么样？他回来吗？最近不行，英子刚开学，事情特别多。而且我觉得他好像这几天情绪不太好，不知道是不是跟别的吵架了。我走不开。也也是，你还是忙那边的事儿吧，好吧，这边你放心。嗯，我也没什么别的事儿，就挂了你。好，那我挂了啊。什么事儿？一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？先听坏的。谁呀、啊？马林。坏消息是，今天叠峰阁售楼处的大门坏了，我忙到现在才回来。那好的呢。好消息是，今天的开盘带来了超高人气，客户把大门都挤坏了。恭喜你哈。也有你的功劳嘛。走，吃饭去，我请你。嗯，我脚不方便。我过来接你。不用了，不用了，我我和圆圆在家里吃方便面就行。哎哎，喂，他有时间，就现在，来接他吧。十五分钟，马上到。干嘛啊你？你这一天三顿的，我都伺候你一个星期了，你就算给我放个假呗，姑奶奶。这些楼市不是特别清淡吗？对啊，好多开发商都揭不开锅了。那为什么叠峰阁三期人气还这么高？一个优秀的作家，不管有没有灵感，都能写出畅销小说了。一个优秀的销售员，不管市场多清淡，都能把产品卖出去。你的自吹自擂又提高了一个境界。这是大家公认的。但是，我觉得叠峰阁三期的旺销有点像回光返照。你看着吧，楼市还得往下走。厉害怎么看？他比我看得明白，为什么二期没卖完，三期就开始续客，就是因为他想抢这一波。不过，我觉得他好像最近有点问题。他开会的时候老走神儿，深更半夜也不回家。我听保安说，他也不开灯，就在电脑前看什么东西。黑漆漆的房间里边全是孩子的笑声，保安吓坏了，以为闹鬼呢。对了，那个《澄海时间》改版的收视率怎么样？你怎么了？嗯，突然有点不舒服。是吗？腿不舒服还是胃不舒服
，你都没有。要不要去医院？不用，你送我回家吧。你今天见吴婷了？嗯，他今天过来把报表收了。那你跟他说了吗？说了。怎么说的？我劝他买点基金和债券。不是让你让他贷款吗？你这买什么基金债券啊？我说不出口。疯了！老板，吃完了吗？吃完了。啊，吃完回去玩去啊。嗯，儿子，关门。降职啊你啊！谁甘心让人降职啊？说他降职我也着急，但是已经劝人家吴姐买了一套人家不需要的房子了，你不能还让人买啊？那怎么了？反正他有钱，有钱人家不是傻子，人家有钱咱也不能老算计人家。这怎么能叫算计呢？这不是让你帮他理财吗？我理财有各种各样的渠道，谁说非得买了一套房子就得买一套房子呀？那我不管了，反正你得跟他说。我说不出口。你说不说？我不说。你不说，我说去。你也不许说。吃饭。叠峰阁三期，楼王已经卖到了九千五，居然还有人抢。我们的楼王现在卖多少？卖多少？我们的环境差那么一点儿。如果要是上了九千五的话，推起来会很难的。他李海能推，我就能推。叠峰阁二期什么时候开门？现在定的是下个月八号，先开两栋，先开一个单元，那才几十套啊！对，生小的，慢慢卖。周总，这次政府的调控力度感觉比较大呀。是，每次政策一出来，楼市是会低迷一阵子，然后就是报复性的反弹。明年这儿的房价肯定能过万，那个时候我们再强推二期。周总高见啊！卖的越多，亏的越多。你们大家都听着啊，这个星期的收视率报告出来了。啥情况？还好吧。别卖关子的头，快说吧。说吧。我们创新高了。真的。而且决定给我们栏目组实质性的奖励，发放两万块。两万块！我,我呀，刚才也跟城海置业的人联系了一下，他们也特别高兴，然后说晚上啊要跟我们一块儿卡拉 OK 吃饭，我们负责吃饭，他们负责卡拉 OK 买单啊。耶！太好太好，太好了！咱们下班的时候呢，都在那个我们台里的大厅会面。晚上我就不用去了吧？什么？你不去？你可是头号的功臣啊！你你看我腿也不太方便，让这几个小伙子抬着你去也得去。我寇姐，我不光腿不方便，我身体也不舒服。你怎么了，小飞？没什么，就是有点不舒服。那你应该去医院好好看一看啊。不用，我就休息一下就好了。呃，这样吧。我给你两天的假期，你好好的到医院做一个全面的检查，怎么样？真不用，寇姐，我就休息休息就好了，真不用去医院。好吧，好吧，那就不难为你了。好吧，晚上晚上开心点儿。
帮个忙吧。我们头真不能喝啊！张小凯是你呀、啊，喝、啊。三弟你消息，他们两个已经死灰复燃了。哎呀，千万不行呀、啊，圆圆，你一定要想办法阻止小飞呀、啊！地球人已经无法阻止他们了。